。这位小伙伴呢，给我发了一个阵法图和文件。我打开一看呢，好家伙，又有罐子，又有植物，卡槽只有一个蹦极僵尸。然后他说他卡槽阳光，他最终剩了一百二十五。僵尸无精英，版本未明，红线在七。那我们就把红线放到这里，然后这边点开僵尸无精英，搞定。这个阵法呢，我打了很久啊，都说有猫先打猫尾草，但是狙击手却更厉害，所以口诀得改啊，兄弟们。有猫先打猫尾草，狙击手在得先搞。但是这两玩意儿被保护伞给保护了，所以我选择偷掉暗影豌豆和幽木手手。我就不卖关子了啊，直接说这个阵法怎么打。三路三个大爷出来扛伤害，然后这个魅惑高坚果肯定得偷的，撑开跳跳过去。这个阵法呢，二三路是联动的，一路是单独的，可以不用管。二路下面有个大爷，那三路咋出撑开？因为巨型坚果马上没了。跳过这个重叠的大风菇，可以发现啊，二三路只要有南瓜头的东西，我们都需要撑杆跳过去的，因为硬刚是不可能的，兄弟们。来啊，三路马上这个元素菇得把它搞定，然后二路紧跟上 ，OK， 顶住顶住顶住，跳，哎，元素菇没了，兄弟们，元素菇没了就好说了。来来来，现在把猫尾草跳过去了，狙击手就打不到我们了，兄弟们。OK 啊，搞定，二三路。花了三个蹦极僵尸，现在我们还有六百二十五阳光。然后四五路呢，这个五路这里的巨大坚果，我用蹦极僵尸偷了一下，因为我们撑杆跳不过去。刚才我试了，看看下面有什么。哦，这个巨大坚果必须偷。那现在的话，咱们撑杆应该是可以跳过去的。哎，没问题。然后这个魅惑高坚果，那肯定得偷。哎，怎么下来一个二爷啊？我们魅惑高坚果还没有打呢，我去。这个召唤就很怪了啊！这两个火龙草伤害也是高的离谱，我真的服了，重来啊！那么我认为呢，四五路肯定是联动的，这些东西都是需要偷的，看见没有？五个兄弟们啊，偷五个直接迅速砸出大爷出来扛伤害，兄弟们，四路大爷扛伤害，因为五路大爷有一个非常重要的任务。OK， 撑杆再跟上啊，四路撑杆也跟上，因为前面马上有个大老花。最后一个撑杆也得跟上啊！这两个撑杆不要间隔太远，也不要间隔太近，因为什么呢？因为吃掉仙人掌之后啊，咱们撑杆要肩负起跳过狙击手的重任，而且还要吃掉脑子。我们五路呢，最后就剩一个铁桶僵尸了，我一直没有管他、啊，兄弟们，这里呢，我们必须得把狙击手先搞掉了。那么现在的话，狙击手没了，哎，这个脑子能吃到吗？刚好吃到啊，兄弟们，非常的极限。然后这个大爷呢，必须要打过这个南瓜头，然后咱们铁桶僵尸单挑真哥就可以过关。这个铁桶僵尸就是这么个意思。哎哎，完了，我忘记砸铁桶僵尸了，还好我保存了一手啊，兄弟们。那铁桶僵尸过来打一个真哥的话，肯定是没有问题。那看起来我们是要过关了，是不是？卡槽呢，咱们没有剩余阳光啊。那有人说上面不是有个箱子回吗？上面那个箱子葵是原始箱子葵啊，它不叫阳光的。那么一路呢，前面是撑杆啊，后面是先出来二爷，然后出来两个大爷。你说就这么几个僵尸能突破一路吗，兄弟们？一路后面有两个南瓜头，两个黄油头手，所以基本上是没有僵尸可以近身的。就算近身了，那又能怎么样？两个南瓜头的伤害谁能扛得住？那有人说二爷跑过去啃掉一个南瓜头不就行了吗？你真看得起二爷啊，兄弟们！你当两个黄油投手是吃素的呀？那这二爷不就没了吗？那最后剩两个大爷的话就废了。如果啊，如果这一关咱们再添上一百二十五阳光，应该是有机会的。咱们先把二爷砸出来，让他抱着掉了，然后迅速的把撑盖砸出来啊！因为前面这个坚果墙肯定是不能硬刚的，蹦极下来扛住黄油的控制，二爷跑过去应该是可以干掉一个南瓜头的，兄弟们。来来来来啊！二爷的伤害非常的高 ，OK， 搞定。那现在的话，咱们还是两个橄榄球僵尸啊，那个断手的撑杆我们就不说了嘛。来，我们看血量啊，两千多，灰烬的伤害呢是一千八，所以这个南瓜头呢还炸不死我们啊。现在撑杆才死，那就没问题了。你看。OK， 大爷一个没死，刚才我就在想，要是死一个就麻烦了。死一个剩一个大爷的话就被无限控制了，还好顶住了啊，兄弟们，那咱们就呃算通关吧啊，向天借了一百二十五阳光。